हेलो गाइज वेलकाम टू माई चैनल ब्लैक बोर्ड स्टाडी आज हमें भिडियोर माध्यम बेंगल पुलिस जरा मेन परीक्षा दिए तरज स्पेशलि तो इंटरव्यू तेज प्रश्नगू आसार सम्भावना सेगल ये भिडियोर माध्यम आलोचना करब तो पश्चिम बंगे विभिन्न अंचल विभिन्न जैगा नाम विभिन्न शिल्प जतियों पशु जतियों पर एगल सम्पर् जानब तो हेडिंग हे कि एक नजरे हमारे पश्चिम बंग सम्पर् कि गुरुतवपूर्ण तथ्य जगह इंटरव्यू ते बार बार धरे तो स्पेशलि पश्चिम बंग पुलिस इंटरव्यूर जो ताड़ा एमने लिखित परीक्षा अन्न्य परीक्षा सरकारी प्रतिजोगितमूलक परीक्षा एगुली आसे तो भिडियो शुरू करार आगे एक रिक्वेस्ट करब जरा चैनल नतून ता अवश्य चैनल सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकनि प्रेस करबें और एक लाइक कर देवें चलो तेल भिडियो शुरू करा जा देखो प्रथम देखो सृष्टि है उन्नीस सौ सतचल साले पंद्रह आगस्ट जेदी स्वाधीन हो स्न हो अवस्थान कथाय भारत पूर्व दिक एक्चुअल उत्तर पूर्व दिक पूर्व दिक धरते हैं और आयतने त्रयोदश तेरतम और जनसंख्य चार नम्बरे से आए तो आयतने कत त्रयोदश अक्षांश कत एक डिग्री एकत्रिस मिनिट उत्तर और द्राघीमा देखो कि बोलते पचासी डिग्री एकानब्बे मिनट पूर्व और यदि उत्तर दक्षिण मैं ये अक्षांश दागेमा एगल प्रयोजन नहीं पाल तो दरकार नहींगल हाँ पूर्व आयतने खूब इम्पर्टेंट आयतने त्रयोदश तरह देखो उत्तर दक्षिण के विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार हो छश तेईस किलोमीटार उत्तर थे कलिम्पंग उत्तर दिखे कि दार्जिलिंग कलिम्पंग शुरू कर एकदम दक्षिण चब्बीस परगना पर्त गंगा सागर टगर आ तदूर पर्त कत छश त्रिस किलोमीटार और पूर्व पश्चिमे कत तीन सौ कुड़ी किलोमीटार पूर्व पश्चिमे को पूर्व पश्चिम हो दिखे पुरुलिया आ पुरुलिया सोजा हमारे नदिया एकदम गेदे पर्त नदिया तो पूर्व पश्चिमे तीन सौ कुड़ी किलोमीटार राज्य सब संकर्ण अंचल राज्य सब संकर्ण अंचल कथाय चोपड़ा चोपड़ा कथाय से चिकेन नेक जेटा के बला है न किलोमीटर चौड़ा चिकेन नेक कथा आज है उत्तर चब्बीस परगन उत्तर चौबीस परगन जो सरु संकर्ण स्थान एकदि के उत्तर चौबीस परगनार जे बा दिकटाते कि बा दिखे आज बिहार और डान दिखे आज है कि बांगलेश जैटा के चिकेन नेक बला है वोटा हे मेन जैगा जो उत्तर पूर्व भारत नागालैंड मणिपुर मिजोराम आसाम यह सब राज्य जावर जो एर आगे अनेक भिडियो दिए इंटरव्यूर जो और पश्चिम बंग मैप सम्पर्क भिडियो दिए जा रा जा तरह अवश्य देखे ने डेस्क्रिपने लिंक दिए देव बोझा गया एपर देखो प्रतिबी राज्य की कि प्रतिबी राज्य रही है उड़ीषा बिहार सिक्किम आसाम और झारखंड तो उड़ीषा बिहार सिक्किम आसाम झारखंड एगल राजधानीगुल पड़ते हैं उड़ीषा भुवनेश्वर बिहार पाटना सिक्किमे गैंगटक आसाम दिसपुर झारखंड की रांची प्रतिबी देश की रही है प्रतिबी देश रही है बांगलेश नेपाल भूटान हमें जी बांगलेश ढाका और नेपाले काठमांडू और भूटान थिम्पू बोझा गया बांगलेश हे पश्चिम बंगे को दिखे पश्चिम बंगे पूर्व दिखे और नेपाल हे कथाय उत्तर पश्चिम दिखे और भूटान उत्तर पूर्व दिखे बांगलेश दिखे पर देखो कि प्रतिबी राज्य संगे सीमाना रही है झारखंड संगे सब बसी झार सब को राज्य संगे सीमाना बसि कर्ष कर झारखंड संगे और सिक्किमे सब सिक्किम संगे सब कि कम कम तो जेहेतु सिक्किम एक छोट राज्य से सब कम और एक हे बेपार बांगलेश भारत मैं पूरा भारत सब बसि को प्रतिबी देशर संगे सीमाना पर्श कर बांगलेश कारण हे बांगलेश दिक्कत के शुरू कर एकदम एके बारे बांगलेश पश्चिम दिक्कत के शुरू कर पूरा पूर्व दिक पर्त पुरोटा जुड़े भारत आज मैंने चारिदी के बेकिए से हीजे बांगलेश संगे दीर्घतम सीमान अनेक जन तो चीन भाव क्योंकि चीन नई प्रतिबी देश देशर संगे सीमाना तो बांगलेश संगे तो लेखा आज बांगलेश संगे सब सब बेसि और भूटान संगे सब कम भूटान जेहतु छोटो देश राजधानी देखो कि राजधानी की कलकता सबा जान सरकार भाषा भाषा बनाना मध्यस्थ है सरकार भाषा कि बांगला और इंगरेजी सब बड़ो जिला दक्षिण चब्बीस परगना सब छोटो जिला कि कलकता तर देखो लोकसंख्य सब बसि उत्तर चब्बीस परगना लोकसंख्य सब कम दक्षिण दिनपुर शिक्षार हार सतर पॉइंट आठ सब बड़ो नदी गंगा सब बड़ो नदी की गंगा 
পরে দেখো বাংলার দুঃখ কি দামোদর তরাই কথার অর্থ শ্বেত শ্বেতে ভূমি ডুয়াস কথা অর্থ দোয়াব বা দোয়ার দোয়াব নয় দোয়ার দোয়াব তো সেই দুটি নদীর মাঝখানে যে স্থান সেটি দোয়াব আর ডুয়ার কথা অর্থ হচ্ছে কি দোয়ার আর তরাই কথা হচ্ছে শ্বেত শ্বেতে তারপরে দেখো পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার খুব গুরুত্বপূর্ণ কি শিলিগুড়ি প্রশাসনিক বিভাগ কটি পাঁচটি প্রশাসনিক বিভাগ বলতে যেমন বর্ধমান বিভাগ প্রেসিডেন্সি বিভাগ এগুলো জলপাইগুড়ি বিভাগ তারপরে জেলা দেখো কটি জেলা তেইশটি সর্বোচ্চ সিংহ সান্দাক সান্দাকপু তিন হাজার ছশো তিরিশ মিটার উচ্চতা নামও রাখতে হবে তিন হাজার ছশো তিরিশ মিটার সব থেকে উষ্ণতম স্থান আসানসোল আসানসোল কোথায় আসানসোল হচ্ছে বর্ধমান কোন বর্ধমানে পশ্চিম বর্ধমানে যা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর সব থেকে শীতলতম স্থান কি দার্জিলিং আর সব সব থেকে বৃষ্টি বেশি হয় বৃষ্টি সর্বাধিক হয় কোথায় বক্সা ডুয়ার্স জলপাইগুড়ি আর পুরো পৃথিবীর সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয় কোথায় ভারতের মেঘালয়তে মেঘালয়ের চেরাপঞ্জি মৌসি নামে চেরাপঞ্জি কিন্তু এবার মৌসি নামে বেশি হয়েছে চেরাপঞ্জিকে ছাড়িয়ে গেছে সব থেকে শীতলতম স্থান কি দার্জিলিং সব থেকে কম বৃষ্টি হয় বীরভূম জেলার মহিনেশ্বরে দেখো কম বৃষ্টি হয় কোথায় মহিনেশ্বর আর উষ্ণতম স্থান কোথায় আসানসোল মহিনেশ্বর বীরভূম পশ্চিমবঙ্গের উত্তরতম স্থান কি ফালুট তারপরে দেখো পশ্চিমবঙ্গের আয়তন অষ্টাশি হাজার সাতশো বাহান্ন বর্গ কিলোমিটার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা নয় কোটি দশ লক্ষ নয় কোটি দশ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সব থেকে জনসংখ্যা বেশি আমাদের কোন দেশের কোন রাজ্য উত্তরপ্রদেশ প্রায় উনিশ কোটি উনিশ প্রায় কুড়ি কোটি উনিশ কোটি একটু বেশি আর দেখো কি ব্যাপার পৃথিবীর সব থেকে জনসংখ্যার বৃহত্তম হচ্ছে চীন একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি ভারত একশো একত্রিশ কোটি বর্তমানে তিরিশ কোটি মতো একুশ কোটি ছিল তিরিশ কোটি হয়ে গেছে তো একশো তিরিশ কোটি আর যে থার্ড তিন জনসংখ্যায় তিন নম্বর কে জনসংখ্যায় তিন নম্বর হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউএসএ ইউএসএ কত তিরিশ কোটি তিন নম্বর তারপরে কে আছে ইন্দোনেশিয়া আছে তারপরে ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল বাংলাদেশ এগুলো রয়েছে সব ইন্দোনেশিয়া মনে হয় কুড়ি বাইশ তেইশ কোটি হবে বাংলাদেশের মনে হয় বাইশ কোটি এরকম তাহলে দেখো এখন আমাদের শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশেই উনিশ কোটি কুড়ি কো উনিশ কোটি জনসংখ্যা তো উত্তরপ্রদেশ যদি একটা আলাদা দেশ হয় আমাদের একটি রাজ্য যদি আলাদা দেশ হয় তাও জনসংখ্যায় টপ সিক্সে বা টপ ফাইভে থাকবে বোঝা গেল তো ভারতে এত জনসংখ্যা ফার্স্ট আর ফার্স্ট আর সেকেন্ড জনসংখ্যায় ভারত চীন ঠিকঠাক আছে কিন্তু থার্ড নম্বরের পার্থক্য দেখো একশো কোটির পার্থক্য হ্যাঁ তিরিশ কোটি আর কোথায় একশো তিরিশ কোটি বোঝা গেল যাই হোক তাহলে দেখো জনঘনত্ব পশ্চিমবঙ্গে জনঘনত্ব কত এক হাজার উনত্রিশ জনঘনত্বে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে দু নম্বর আগে এক নম্বরে ছিল এখন দু নম্বরে দু হাজার এগারো সাল অনুসারে দু নম্বরে দু হাজার এগারো সালে আগে কতই ছিল এক নম্বরে ছিল তো বর্তমানে জন জনঘনত্ব এক নম্বরকে বিহার লোকসংখ্যায় দেখো লোকসংখ্যায় চতুর্থ লোকসংখ্যা যেহেতু উত্তরপ্রদেশ প্রথম আর পশ্চিমবঙ্গ কত চতুর্থ তাহলে সব থেকে শিক্ষিত জেলা কি পূর্ব মেদিনীপুর আমরা জানি পূর্ব মেদিনীপুরে প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কি চুরানব্বই পারসেন্ট শিক্ষিত তারপরেই আছে কলকাতা পূর্ব মেদিনীপুরে সব থেকে কম শিক্ষিত জেলা কোথায় উত্তর দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর যে চিকেন নেক অবস্থিত ওই ওই জায়গায় ওই জেলাতে লোকসভার সিট কটি বিয়াল্লিশটি লোকসভা ভোট হয়ে গেল যেন বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশটি তারপরে রাজ্যসভার সিট কয়টি ষোলোটি রাজ্যসভার সিট হচ্ছে ষোলোটি আর বিধানসভার সিট দুশো চুরানব্বই প্লাস ওয়ান একটা মনোনীত দুশো চুরানব্বই সিট জনঘনত্বের বিচারে দ্বিতীয় ওই যে লেখা আছে দেখো বিহারের পরে আর মহানগরের সংখ্যা কয়টি দুইটি আর কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল উনিশশো সাল পর্যন্ত উনিশশো সালের পর থেকে কোথায় যায় রাজধানী দিল্লিতে উনিশশো সালে আর কি হয়েছিল উনিশশো সালে হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদ আর কি হয়েছিল উনিশশো সালে জনগণ প্রথম গাওয়া হয় বোঝা গেল এতগুলো জিনিস হয়েছিল তারপরে দেখো নেক্সট পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নগরী কাকে বলে দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কলকাতা বিমানবন্দর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিমানবন্দর যার নাম পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মেলা গঙ্গাসাগর মেলা আর বৃহত্তম পশু মেলা কথা হয় বিহারে বিহারের সোনপুরে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম বাঁধ দামোদর বাঁধ বাংলার অক্সফোর্ড কাকে বলা হয় নবদ্বীপ আমাদের নদীয়ার নবদ্বীপ নদীয়ার নবদ্বীপে নবদ্বীপে খাতা পেন দাম অনেক কম আর নবদ্বীপে খাবার জিনিস কি বিখ্যাত দই লাল দই নবদ্বীপে বিখ্যাত নবদ্বীপ হচ্ছে কি বাংলার অক্সফোর্ড পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির করট ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতি মানে বৃষ্টি বর্ষার সময় হবে ক্রান্তীয় করট ক্রান্তীয় রেখা অঞ্চলে যেহেতু অবস্থিত 
আর কর্কট কর্কট ক্রান্তি রেখা কোন কোন জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে টানা হয়েছে পুরুলিয়া বাঁকুড়া বর্ধমান ও নদিয়া কৃষ্ণনগর মানে নদিয়া তা জাতীয় জলজ প্রাণী কি সুষক জাতীয় জলজ প্রাণী সুষক এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কার পাঞ্জাবের পাঞ্জাবেরও হচ্ছে জাতীয় জলজ প্রাণী হচ্ছে সুষক ওটা হচ্ছে শতদ্রু নদী সুষক আমাদের হচ্ছে গঙ্গার সুষক সুষক মানে কি সুষক মানে হচ্ছে ডলফিন ডলফিনের সুষক এক সাদা ডলফিন কালো আমাদের নদীতে কালো ডলফিন পাওয়া যায় তার জাতীয় প্রাণী কি মেছো বেড়াল যে বেড়ালগুলো আমাদের বাড়িতেই থাকে মাছ খায় জাতীয় ফুল কি শিউলি জাতীয় ফল কি কাঁঠাল জাতীয় ফল কাঁঠাল হবে কয়েকদিন আমি ভুল বলেছিলাম জাতীয় ফল আম বলেছিলাম জাতীয় ফল একটি কাঁঠাল হবে আর বাংলাদেশে জাতীয় ফলও কাঁঠাল তারপরে দেখো জাতীয় বৃক্ষ হচ্ছে কি ছাতিম তারা জাতীয় বৃক্ষ ছাতিম তো এখানে শেষ করছি ভিডিওটি যাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং যারা এই চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইভেনটি প্রেস করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন